উদ্বোধনের ট্রেনে কক্সবাজার থেকে রামু গেলেন প্রধানমন্ত্রী আশুলিয়ার শতাধিক পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং জেলেদের দুবলার চর যাত্রা পাঁচ মাসের শুটকি মৌসুম শুরু এটি নিউজ দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের খবরে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি সিয়াম রেজওয়ান এতক্ষণ সংবাদ শিরোনামগুলো শুনছিলেন এছাড়াও রোড টু ইলেকশন আমাদের বিশেষ আয়োজনে থাকছে ঢাকার পাশের জেলা কৃষি এবং লোকসঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত মানিকগঞ্জ দুই আসনের মনোনয়ন যুদ্ধ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকায় নির্মিত কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের দোহাজারি পর্যন্ত বহুল প্রতীক্ষিত রেল লাইন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন এত উন্নয়নের পরও যারা উন্নয়ন দেখে না তারা চোখ থাকতে অন্ধ কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশন চত্বরের উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বিএনপির সময় রেলখাত অবহেলিত ছিল মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন আওয়ামী লীগ আসার পর নতুন নতুন প্রকল্পে রেল পুনরুজ্জীবিত আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে রেল ব্যবস্থা যেন আন্তর্জাতিক মানের হয় সে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উদ্বোধনের পর টিকিট কেটে রেলে চড়ে কক্সবাজার থেকে রাম যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে মহেশখালীর উপজেলার মাতার বাড়িতে যান তিনি উদ্বোধন করেন মাতার বাড়ি বারোশো মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ায় জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ সংযুক্তি সহ আরও কয়েকটি প্রকল্প মহেশখালের মাতার বাড়িতে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন কিছুক্ষণের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমি জানি যে আমাদের বিরোধী দল তারা আমাদের উন্নয়নটা চোখে দেখে না এখানে আমার বলার কিছু নাই চোখ থাকতে যারা অন্ধ হয় তাদেরকে আর কি বলবো তাদের একটা পরামর্শ দিতে পারি আমি কিন্তু ঢাকা খুব আধুনিক আই ইনস্টিটিউট করেছি চোখ থাকতে যারা অন্ধ তারা সেই আই ইনস্টিটিউটের যে চোখটা দেখা আসতে পারেন মাত্র মাত্র দশ টাকা টিকিট লাগে বেশি লাগে না বহু যুগের অপেক্ষা শেষ হওয়ার আনন্দে বিভোর রেলপথে সংযুক্ত দুই জেলার মানুষ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি মনুল ইসলাম পারভেজ এবং কক্সবাজার প্রতিনিধি অর্পণ বড়ুয়া জানিয়েছেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া নিরানব্বই বছর আগে ব্রিটিশ আমলেই চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল লাইন হয়েছে সে লাইন কর্ণফুলি পাড়ি দিয়ে গিয়েছিল দোহাজারি পর্যন্ত সেখানেই থমকে ছিল রেল বঞ্চিত ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি উপজেলা চট্টগ্রামবাসী বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের মানুষ অধীর অপেক্ষায় আছে রেলে চড়ার যুগান্তকারী এটা উদ্যোগ এবং এই সরকারের সফলতার একটা অংশ এবং অনেক মানুষ উপকৃত হবে ট্রেনের জার্নিটা অনেক আরামদায়ক এবং এটা যেহেতু সরকার পরিচালনা করে যার কারণে আমরা মনে করি যে ট্রেনের ভাড়াটা আর একটু কম হওয়া উচিত দোহাজারি থেকে কক্সবাজার দূরত্ব কেবল একশো দুই কিলোমিটার যুগের পর যুগ পেরিয়েছে থমকে যাওয়া রেল পৌঁছায়নি পর্যটন ও মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ জেলা কক্সবাজারে এবার ট্রেনে চড়ার স্বপ্নে বিভোর কক্সবাজারের মানুষ শত শত উন্নয়নের মধ্যে এই রামু কক্সবাজারের রেল লাইন অনেক প্রশংসার দাবি রাখে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই যে আমাদের কক্সবাজারের আশা পূরণ হচ্ছে শহীদুল রানা ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ এবারে আসুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের বিশেষ আয়োজন রোড টু ইলেকশন
মানিকগঞ্জ দুই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের মধ্যে এবার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে পারেন মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদকে সঙ্গে নিয়ে মিরাজ রাসেলের তোলা ছবিতে মনির ইসলাম মিন্টুর রিপোর্টটি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখাবো এরই মধ্যে জানি রাখতে চাই মহেশখালীর মাতার বাড়িতে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ঠিক এই মুহূর্তে ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বেদনার সাথে স্মরণ করি আমার মা বেগম ফজিলাতুল ইসলাম মুজিব সহ আমার ছোট তিন ভাই ঘাতকে নির্মম বুলেটে যারা নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন সকলের আত্মার মাকফাত কামনা করি এই মহেশকালী কুতুবদিয়া বদরকালী কক্সবাজার সহ এ অঞ্চল আমাদের বহু নেতা কর্মী আজকে আমি যাদেরকে সেই প্রথম এসেছি দেখেছি অনেকেই আজ নেই যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আমি তাদেরও আর তার মাকফার কামনা করি এবং তাদের পরিবার তাদের সকলের সাথে আমার সমবেদন সহমর্মিতা জানাই আজকে আমি এখানে এসেছি একসময় এসেছিলাম এই জায়গা শুধু কিছুই ছিল না শুধু লবণ চাষ হতো লবণ চাষি চিংড়ি চাষিদের সম্মেলন আমরা করেছিলাম বদরখালিতে যাতে লবণ চাষি তার ন্যায্য অধিকার পায় কারণ স্বাধীনতার পর জাতি পিতা বারবার এসেছেন এখানে এবং এই লবণ চাষি লবণ নিজে লবণ ক্ষেত দেখেছেন লবণ চাষির উপর থেকে সমস্ত কর্ম কূপ করে দিয়েছিলেন কক্সবাজারের সার্বিক উন্নয়নে তিনি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং শুধু তাই না কক্সবাজারে যে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় জলচাষ এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে প্রকল্প নিয়েছিলেন বিশেষ করে সাইক্লোন শেল্টার সেগুলি নির্মাণের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অনেক পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্য যে সব তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি পনেরোই আগস্ট জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এরপর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা এদেশের মানুষের দিকে ফিরে তাকায়নি বারবার ঝড় জলোচ্ছ্বাসে এই অঞ্চলের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কক্সবাজারে যে ঝাউ বন সেটাও কিন্তু জাতির পিতার করা কিন্তু এরপরে কেউ আর উন্নতি করেনি একানব্বই সালে ঘূর্ণিঝড় হয় সেই ঘূর্ণিঝড়ে পুরো চট কক্সবাজার থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সময় জলোচ্ছ্বাসে কত মানুষ জীবন হারায় প্রতিটি জিনিস নষ্ট হয়ে যায় তখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় তারা কিন্তু ছুটে আসেনি এসেছিলাম আমরা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী আমরা এখানে চলে আসি আমরা প্রতিটি এলাকা ঘুরি এবং আমাদের সাধ্য মতো আমরা সহযোগিতা করি সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এসেছে এরপর অবশ্য অনেকেই এসেছে কিন্তু সেই দিন কেউ আপনাদের পাশে দাঁড়ায়নি এই অবস্থার কথা চিন্তা করে এই অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়েছি আজকে এসেছি আপনাদের কাছে আপনাদেরকে কিছু উপহার দিতে কিছুক্ষণ আগেই আমরা রেল সেই চট্টগ্রাম থেকে কক্সেসবাজার রেলপথ এই রেলপথ উদ্বোধন করে আসলাম এখন ঢাকায় যেতে কক্সবাজার যে সেখান থেকে রেল লাইনেই যাওয়া যাবে চট্টগ্রাম তো যাওয়া যাবে কাজে আমরা সেই রেল লাইন উদ্বোধন করেছি সেই সাথে সাথে আপনারা জানেন যে একানব্বই ঘূর্ণিঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঘর বাড়ি হারিয়েছিল কক্সবাজারে তারা বস্তি করে থাকত আমি সরকার আসার পর এখন কক্সবাজার খুব স্কুলে সকলের জন্য আমি বহুতল ভবন করে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে দিচ্ছি ধীরে ধীরে সবার জন্যই ঘর তৈরি করে দেব কেউ যেন একেবারে মানে ভূমিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সাতানব্বই সালে যখন ঘূর্ণিঝড় হয় তখন প্রথম সেই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সত্তরটি পরিবার টেকনা আমাদের এটা ছিল আমাদের ওই দ্বীপটা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ টেকনাপের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আমি সেখানে নিজে গিয়েছিলাম সেখানে জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না আমার আওয়ামী লীগের এক নেতা তারা জমি দিয়েছিল সেখানেই প্রথম আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে দিই তারপর থেকে ওই প্রজেক্টে আমরা সারা বাংলাদেশে এখন 
সকল ভূমিহীন গৃহহীন মানুষকে ঘর করে দিচ্ছি কোনো মানুষ বাংলাদেশে ভূমিহীন থাকবে না গৃহহীন থাকবে না সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর আজকেই কিছুক্ষণ আগে রেল উদ্বোধন করেছি একটু পরেই আমরা ডিপসি পোর্ট উদ্বোধন করব তাছাড়া আজকে আমি এইমাত্র যে প্রকল্পগুলি আপনাদের জন্য উপহার হিসেবে এনেছি সেটা হলো কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়নে এখানে বাকখালী নদীর উপর কস্তার ঘাটে একটি ব্রিজ এবং অ্যাপ্রোচ রোড যা নির্মাণ করে দিলাম আপনাদের আর কষ্ট করে যে আতায়ত করতে হবে না কক্সবাজার এখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এক একর ভূমিও ভরাট করা হয়েছে প্রায় চার পাঁচ সাত সাত চার কিলোমিটার স্লোপ প্রোটেকশন বাদ দুটি রেগুলেটর ছয়টা সিঁড়ি দুই পয়েন্ট দশ কিলোমিটার খাল লাইনিং অ্যাপ্রোচ রোড সহ দুটি ব্রিজ ও সৌন্দর্য বর্ধন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেটা আমরা উদ্বোধন করেছি সংগঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন তার ডিজাইন এবং স্থাপন প্রকল্প ক্যাম্প চায়ের উখিয়াতে করা হয়েছে গোরখঘাটা শাপলাপুর জনতা বাজার সড়কের মজবুতকরণ ও প্রশস্তকরণ আমরা সেটাও সম্পন্ন করে উদ্বোধন করলাম মাতার বাড়ি এই বারোশো মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই মাতার বাড়িতেই আমাদের সব থেকে বড় কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়েছে এটা কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন করলাম আমরা সেটা দেখতেও যাব আর এখানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে আর আপনাদের আর বিদ্যুতের কষ্ট পেতে হবে না তাছাড়া আমাদের দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ দিচ্ছি আমরা কুতুবদিয়া দ্বীপেকে সাবমেরিন কেবল দিয়ে সেই তার মাধ্যমে বিদ্যুতের লাইন টেনে নিয়ে কুতুব আমরা কুতুব দিয়াতে বিদ্যুৎ দিয়েছি সেটা আমরা উদ্বোধন করলাম আর এই বিদ্যুৎ আমাদের জাতীয় গ্রিডও যাবে আপনাদের আর বিদ্যুতের কষ্ট পেতে হবে না চট্টগ্রামে চল্লিশটি উপজেলায় চল্লিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পে কক্সবাজারের রামু উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মা নির্মাণ সেটাও উদ্বোধন করেছি কয়ার বিল ঠান্ডা চৌকিদার পাড়া ষাট মিটার আর সিসি গার্ড আর ব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আব্দুল হামিদ পৌর বাস টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে জাহানার ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইনুস খালি নাসির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় রত্না পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাণিজ্য পালং উচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হলো তাছাড়া ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের কাজ করব তার জন্য যে আমরা কক্সবাজার জেলার টেকনাপ উপজেলা দিন মাল্টিপারপাস ডিজাস্টার রিজিলিয়েন্ট শেল্টার ক্যাম্প আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ কক্সবাজার জেলার রাম উপজেলা দিন জোয়ারি নালা ইউপি মহসিনা বাজার ভায়া নন্দিখালি নন্দাখালি সড়কে ব্রিজ নির্মাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সময় কাপ স্কাউটিং চতুর্থ পর্যায়ে প্রকল্প ভবন নির্মাণ আর একটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এগুলি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়ে গেলাম যেগুলির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে আজকে আমি এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত কোথায় যাচ্ছ তুমি আমার এখানে দাঁড়াও হ্যাঁ আপনাদের এমপি সাহেব ছোট্ট মানুষ ওর বাবাকে আমি চিনতাম ওর বাবা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন নৌকা ডুবিতে আমি এসেছিলাম ওদের বাড়িতে আমাদের আশিক তাকে আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম ভাই ও বোনেরা আবার জাতীয় পিতা কক্সবাজার খুব পছন্দ করতেন আসতেন আমরা বারবার এসেছি আর এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নের জন্য যখনই সরকার এসেছি কাজ করে যাচ্ছি আমরা চাই বাংলাদেশ আরও উন্নত হোক আমাদের সমুদ্র সীমায় যে অধিকার কখনো জিয়াউর রহমান এরশাদ খালেদা জিয়া কেউ এই অধিকারের কথা বলেনি জাতির পিতা উনিশশো সালে আইন করে দেয় 
আর আওয়ামী লীগ সরকার আসা পরে এই সমুদ্র সীমার বিশাল এলাকায় আমাদের অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি এই সমুদ্র সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাতে কাজে লাগে আমরা সেইগুলি এখন করব সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি এই কক্সবাজারে আগে কখনো চিংড়ি পোনা উৎপাদন হতো না আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর ছিয়ানব্বই সাল থেকেই এই চিংড়ি পোনা উৎপাদন আমরা শুরু করি আর দ্বীপ অঞ্চলগুলি যাতে আরও উন্নত হয় বাদ দেওয়া সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা এবং আপনাদের জীবন যাতে নিরাপদ হয় সেই পদক্ষেপই আমরা নিয়ে যাচ্ছি কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের সেবক জনগণের জন্য কাজ করে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনারা স্বাধীনতা পেয়েছেন আর এই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছে বলে আজকে সারা বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে প্রত্যেকটা এলাকায় স্কুল করে দিচ্ছি আপনাদের ছেলে মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে বিদেশে যেতে হলে যাতে ভোকেশনাল ট্রেনিং বা কারিগরি শিক্ষা নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সকলের জন্য বিনা পয়সায় বই দিচ্ছি প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর জন্য আমরা সেই এস পর্যন্ত বই দিই বাবা মা আপনাদের কোনো পয়সা খরচ করা লাগে না সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি আমরা বৃত্তি দেই আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি মান নামে সরাসরি টাকা চলে যায় সেই ব্যবস্থাটা করেছি যারা বয়স্ক সেই বয়স্কদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা বিধবাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা স্বামী নিগৃহীত হলে তাদের ভাতার ব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধা যারা অসহায় তাদের ভাতার ব্যবস্থা এই ভাতার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি আমরা যারা কৃষক তারা চাষবাস যাতে করতে পারে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমরা উপকরণ কার্ড দেই যে উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে অল্প টাকায় সেখানে আমরা ভর্তুকি দিই সার বীজ যা যা প্রয়োজন সেগুলি যাতে কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি মাত্র দশ টাকায় কৃষক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে তার ভর্তুকি টাকা ব্যাংকে যায় কেউ আর মেরে খেতে পারবে না খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন আমরা বাড়িয়েছি মাছের উৎপাদন আমরা বাড়িয়েছি দেশের মানুষের যোগাযোগের জন্য ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ করে দিচ্ছি আর উপকূলীয় অঞ্চলে যে সমস্ত আশ্রয় প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা ঘর করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ঘর যাত সাইক্লোন বা কোনো ইসে ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা ঘর বাড়ি করে দিচ্ছি আমাদের একটাই কথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই বাংলাদেশে একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না একটা মানুষও গৃহহীন থাকবে না এখনও যদি কেউ ভূমিহীন থাকেন সেই হিসেবে আমাদের দেবেন আমি বিনা পয়সায় ঘর বাড়ি তৈরি করে দেব থাকার ব্যবস্থা করে দেব এবং আমরা তা দিচ্ছি এবং সেটা কক্সবাজার থেকেই শুরু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের মানুষের উন্নয়ন আর সেই উন্নয়নের জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে আমাদের এই বিদ্যুৎ আমি ওয়াদা দিয়েছিলাম প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে আজকে আমরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিচ্ছি দেশের মানুষ যাতে শুদ্ধভাবে বাঁচতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দুঃখের বিষয় হলো যখন যুদ্ধ বাঁধল রাশা ইউক্রেন স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি একটু বেড়েছে কিন্তু সেটাও আমরা নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা চালিয়েছি ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্র এই মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে মানুষ আরও ভালোভাবে চলতে পারবে থাকতে পারবে আর তাছাড়া কেউ এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখবেন না যে যা পারেন চা চাষ করবেন আমাদের দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। মা বন্ধুদেরকে এটাই আমি বলবো আজকে আপনারা অনেকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ আমি চাই যে আপনারা শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করুন এক সময় বাংলাদেশে কারো হাতে মোবাইল ফোন ছিল না আওয়ামী লীগ সরকার এসেই আমরা মোবাইল ফোন দিয়েছি আজকে ইন্টারনেট সার্ভিস সারা বাংলাদেশে ওয়াইফাই সার্ভিস সারা বাংলাদেশে আপনাদের যারা বিদেশে থাকে প্রবাসী তাদেরকে এখন আপনারা এই জায়গায় বসেই আপনারা দেখতে পারেন আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি সব জায়গায় আর যাদের হাতে মোবাইল ফোন আছে বা ল্যাপটপ আছে আপনার নিজেরা আপন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন কথা বলতে পারেন তাদের ভালো মন্দ জানতে পারেন কি জানতে পারেন না পারেন হ্যাঁ জানতে পারেন বলেন আজকে যেটা পারেন আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি কারণ আমরা চাই দেশের মানুষ শান্তিতে থাকুক সেটাই আমাদের লক্ষ্য 
আমরা যে যখনই ক্ষমতায় আসি তখনই মানুষের কল্যাণে কাজ করি কারণ এদেশের মানুষ উন্নত জীবন পাবে কেউ ক্ষুধার জালে কষ্ট পাবে না প্রত্যেকটা মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচবে সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের কাজ আজকে যখন পণ্য মূল্য বেড়ে গেছে আমরা উপকরণ ভোগী কার্ড দিচ্ছি ভিজিএফ ভিজিডির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছি যখন সমুদ্রে মাছ ধর নিষিদ্ধ থাকে আমরা জেলেদেরকে কার্ড দিয়েছি এবং আমরা তাদের খাদ্য সহযোগিতা দিয়ে থাকি যাতে এবং বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকি যাতে মানুষ কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করি কক্সবাজার আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসি তখনই প্রথম আমরা চট্টগ্রাম এবং সিলেটে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করে দিই এখন কক্সবাজারেও আমরা বিমানবন্দর নির্মাণ করছি এই বিমানবন্দরটাও হবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন একটি বিমানবন্দর যারা বিদেশে যান এখান থেকেই বিদেশে যেতে পারবেন সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দেব আমাদের লবণ চাষিদের জন্য আমরা অনেক ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছি এই জন্য যে যেহেতু এই জায়গায় একসময় লবণ চাষ হতো সেখানে এখন পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে ডিপসি পোর্ট হচ্ছে কিন্তু লবণ চাষিরাও যাতে লবণ চাষ করতে পারেন তার জন্য জায়গার ব্যবস্থা এবং যাদেরকে এখান থেকে মানে সরানো হয়েছে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে আর তাছাড়া আমাদের এই লবণ উৎপাদনের জন্য আরও আধুনিক প্রযুক্তি যাতে ব্যবহার হয় এবং লবণ চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় সেই ব্যবস্থাও আমরা নিচ্ছি এবং সেটাও আমরা নেব কারণ লবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য তাই এটার উৎপাদন আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে আগে মাটিতে করা হতো আমরা এই পরামর্শ দিয়েছিলাম এখন পলিথিন বেঁচে করা হয় আর যে সমস্ত পানি লবণাক্ত মুক্ত করা হয় সেগুলিও যাতে লবণ চাষিরা পায় আমাদের আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে পানি ব্যবহার হয় সেটা যখন লবণাক্ত মুক্ত করা হয় বাকি যেটা থাকে সেটা যেন লবণ চাষিরা পায় তার জন্য পাইপ লাইন করে ওই লবণ চাষিদের কাছে সেই পানি পৌঁছে দেওয়া সে ব্যবস্থাটাও আমরা নেব ইতিমধ্যে আমরা সেই নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি আমরা চাই আপনারা আরও সুন্দরভাবে বাঁচেন কক্সের বাজারে আমরা আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম করে দিয়েছি সেখানে ফুটবল খেলার মাঠ করে দেওয়া হবে পুর সম্পূর্ণ একটা ক্রীড়া কমপ্লেক্স করা হবে যাতে সেখানে সব সময় খেলাধুলো চলতে পারে প্রত্যেক উপজেলায় আমাদের ছোট্ট ছেলে মেয়েরা যাতে খেলাধুলা করতে পারে তার জন্য মিনি স্টেডিয়াম প্রতিটি উপজেলায় আমরা একটা করে মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করে দিচ্ছি কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়েছি এই কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ত্রিশ প্রকারের ঔষধ বিনা পয়সায় দেওয়া হয়ে থাকে এবং সব ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় কারো ডায়াবেটিস থাকলে সেটা পরীক্ষা করা প্রেশার থাকলে পরীক্ষা করা মাতৃত্বকালীন সময় সেবার ব্যবস্থা এই সব ব্যবস্থাগুলি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে করে দিয়েছে কারণ আপনাদের বেঁচে থাকতে হয় সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ করে কাজে আপনাদের জীবন মান যাতে উন্নত হয় নিরাপদ হয় তার ব্যবস্থাটাই আমরা করে দিচ্ছি আমাদের বিশেষ করে এই দ্বীপ অঞ্চলগুলি একসময় তো অনেকে ভেবেছিল এখানে আর কিছুই হবে না কিন্তু আজকে আর সেই দ্বীপ অন্ধকার দ্বীপ না আলোকিত দ্বীপ আলোকিত মহেশখালী আলোকিত কুতুব দিয়া আলোকিত এই মাতার বাড়ি বদরখালী সব সব জায়গায় আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কাজে আমরা চাই আমাদের এই দেশ আর উন্নত হোক আরও সুন্দর হোক একটা কথা মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় মানুষের জন্য আমরা কাজ করি আর অন্য একটি দল আছে এরা মানুষের সম্পদ লুটে খায় এরা খুন হত্যা বোমাবাজি গ্রেনের আমলা চোরাকার বাড়ি অস্ত্র চোরাকার বাড়ি এইগুলি তারা জানে মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করতে পারে না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশ যে পরিবর্তন আমরা করেছি আজকে যার বয়স পনেরো বছর সে মনে করবে এটা তো সেরকমই ছিল কিন্তু তা না এমনকি বিশ বছরের যে ছেলে 
পঁচিশ বছর হচ্ছে সে একবার চিন্তা করে দেখুন বাংলাদেশ এখন বদলে গেছে কারণটা হলো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে কিভাবে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলেই আপনার সংসদ নির্বাচিত করেছেন বলেই আমরা সরকার গঠন করতে পেরেছি আজকে আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে দিয়েছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আগামীতে নির্বাচন সেই নির্বাচনেও আমি আপনাদের কাছে চাইব যে আপনারা ওই নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে যেন আপনাদের সেবা করতে পারে আর যে কাজগুলি এখনও বাকি সেই কাজগুলি যেন এসে করতে পারে তার জন্য আমি আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাই আপনারা কি নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন আপনারা বলেন আরও হাত তুলে দেখান আমি আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকে এই অঞ্চল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এই আজকে আমি জানি এই মাতার বাড়িতে যখন জনসভা করতে এসেছি আপনারা বিভিন্ন এলাকা থেকে কষ্ট করে কেউ টয়লারে কেউ পায়ে হেঁটে আপনারা এসেছেন সেই কুতুব দিয়া মহেশখালী এরপর চকরিয়া কক্সেস বাজার সমস্ত অঞ্চল থেকে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন এই যে কষ্ট করে এই এত দূর এসেছেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আজকে বহুদিন পর আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো আমি সত্যি খুব আনন্দিত অনেকে খুব সকাল থেকে কষ্ট করে এসেছেন আমি বেশি কষ্ট দিতে চাই না আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমার বাবা এদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন আপনাদের ভাগ্য করা আমাদের কাজ আমি কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন সৌদি আরব গিয়েছিলাম আমি মদিনা শরীফ রহজ নবীকবী সাল্লাহ ইসলামের রহজ জিয়ারত করেছি মক্কায় আমি ওমরা পালন করেছি আমি বাংলাদেশের জনগণের জন্য যেভাবে আমি আমার নিজের সন্তানের জন্য দোয়া চাই সেইভাবে বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমি দোয়া চেয়েছি যে এই বাংলাদেশের মানুষ যেন আর কষ্ট করতে না হয় তার যে সুন্দরভাবে জীবন পায় সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি আমি বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি আমার মাকে বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে আমার মাকে হত্যা করা হয়েছে আমার ছোট তিন ভাই কামাল জামাল রাসেল মাত্র দশ বছর রাসেল তাকে হত্যা করেছে কামাল জামালের নবপরিত বধূ সুলতানা রোজি তাদের হত্যা করেছে আমার ছোট বোন আর আমি আমরা বিদেশে ছিলাম আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনে আমাদের কেউ নেই আমরা এতিম হয়ে গেছি তারপর দেশে আসতে পারিনি জ্বর হওয়ান দেশে আসতে দেয়নি বারবার বাধা দিয়েছে সকল বাধা উপেক্ষা করে ফিরে এসেছি শুধু একটি মাত্র কথা চিন্তা করে যে আপনাদের জন্য আমার বাবা সারা জীবন কষ্ট করেছেন জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ চেয়েছেন আমি তার কন্যা আমার একটাই দায়িত্ব বাংলাদেশের মানুষ প্রতি মানুষ ঘর পাবে রোগের চিকিৎসা পাবে প্রতিটি ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখবে মানুষের মতো মানুষ হবে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশকে জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশে রেখে গিয়েছিলেন জাতির পিতার আদর্শ বুকে নিয়ে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকে বাংলাদেশকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেছি সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে আর এটা বাস্তবায়ন করতে হলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকেই জয়ী করতে হবে যেন আওয়ামী লীগই পারবে অন্য কেউ পারবে না কারণ তাদের কোনো দেশপ্রেমও নাই মানুষের প্রতিও তাদের 
কোনো দায়িত্ববোধ নাই কোনো মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব বোধ থাকে তাহলে জীবন্ত মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে না ওই ঢাকা শহর যান বিভিন্ন জায়গায় যান জীবন্ত মানুষগুলিকে ওই বিএনপি জামাত পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করছে গাড়ি ঘোড়া সব পুড়িয়ে দিচ্ছে মানুষকে পুড়িয়ে মারা সম্পদ পুড়িয়ে নষ্ট করা এটাই তাদের কাজ আমরা উন্নয়ন করি আমরা সৃষ্টি করি ওরা ভাঙে ওরা নস্যাৎ করে ওরা ধ্বংস করতে জানে মানুষের কল্যাণ করতে যায় না কাজে এদের থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে আমি এইটুকুই বলবো আজকে বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি আমাদের হারাবার কিছু নেই পাওয়ারও কিছু নেই শুধু একটাই কাজ যে বাংলাদেশের মানুষ যেন ভালো থাকে বাংলাদেশের মানুষ যেন উন্নত থাকে যেভাবে আমার বাবা স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সেই বাংলাদেশে আমি করতে চাই আমার বাবার স্বপ্নটাই আমি পূরণ করতে চাই তাই আপনাদের মাঝে আমি যেদিন বাংলাদেশে ফিরে এসেছি আমার কেউ ছিল না যাদেরকে রেখে গেছি এয়ারপোর্টে এসেছিল আমার ভাইরা আমি তাদের পাইনি পেয়েছিলাম সারি সারি শুধু কবর আর এই বাংলাদেশের মানুষকেই আমি আমার পরিবার হিসেবে নিয়েছি আপনাদের মাঝেই আমি ফিরে পেয়েছি আমার বাবার স্নেহ মায়ের স্নেহ ভাইয়ের স্নেহ কাজে আপনাদের কল্যাণের জন্য আপনাদের উন্নয়নের জন্য আমি যে কোনো ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত প্রয়োজনে বাবার মতো বুকে রক্ত দিত আমি প্রস্তুত শুধু আপনাদের কল্যাণ করাটাই আমার একমাত্র কাম কাজে আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই এত কষ্ট করে আপনারা এসেছেন আবারও আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায়ের আগে পড়ে যাই রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি দেবার কিছু নাই আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই দোয়া করবেন খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আবার দেখা হবে নৌকা 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 এবার জিতবে কে নৌকা জিতবে এবার নৌকা জয় বাংলা জয় বাংলা দর্শক মহেশখালীর মাতার বাড়িতে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় এতক্ষণ ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ছিলাম আপনারা দেশের খবর দেখছেন বিরতির পর ফিরছে আরো খবরাখবর নিয়ে সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আমন্ত্রণ আপনারা দেশের খবর দেখছেন পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও কারখানা ভাঙচুরের ঘটনায় আশুলিয়ার শতাধিক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সকালে আশুলিয়ার জামগড়া ছয়তলা বেরন ও নরসিংহপুর এলাকায় কারখানাগুলোর সামনে বন্ধে নোটিস ঝুলিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ নোটিসে বলা হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বহিরাগত পোশাক শ্রমিকরা কারখানার ভেতর ইটপাটকেল নিক্ষেপ ভাঙচুর ও কাজ বন্ধ রাখার সহ কর্মস্থলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে এতে কারখানার উৎপাদন কাজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই অবস্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানানো হলো দর্শক দেশের খবর ছিল পর্যন্ত এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে